Ujumbe wetu wa leo ni msimu mpya ndani ya viwango vya kujaribiwa. Msimu mpya ndani ya viwango vya kujaribiwa. Msimu mpya ndani ya viwango vya kujaribiwa. Nisaidie kumwambia jirani yako kuwa makini na msimu mpya wa kujaribiwa kwako. Mwambie tena kuwa makini katika msimu wa kujaribiwa kwako. Katika majira ya kupokea msimu mpya wa kujaribiwa inatupasa kuwa makini. Na sisi kama Faith Victory tumejaribiwa. Lakini katika msimu huu wa kujaribiwa tunahitaji kuwa makini sana. Mimi nahitaji kuwa makini We unahitaji kuwa makini. Pamoja na kwamba Faith Victory imejaribiwa au kanisa la Mungu limejaribiwa. Ya mkini na wewe hapo hapo kuna jaribu lako nalo lipitia. Nisikilize kwa makini msimu huu mpya uliotokea katika kanisa ukufundishe kitu na ukusaidie kitu katika hilo nalo lipitia. Mwana Yesu asifiwe sana. Kila jaribu aliji kwa hasara kila jaribu linakuja kwa faida. Na kuna kipindi Mungu anaweza kukwambia kama kanisa nililolizali na ninaweza kuliruhusu lipitie hii. Sembuse wewe mwanangu. Kama kanisa nililolitesekea. Kama kanisa nililoliza kwa uchungu. Kama kanisa nililolipata kwa aibu. Kama kanisa nililolipata kwa kukosa heshima. Kama kanisa nililolipata kwa kuacha enzi nikaja kulifilia hilo kanisa nikalifanya hilo kanisa na nikasema kanisa limejenga juu ya mwamba na kuna atakaye livunja kama ninaweza nikaruhusu kanisa langu lipitie hivi mwanangu wewe ni nani hata nisiruhusu upitie hayo kwa katika majaribu ya kupokea msimu mpya wa kujaribiwa kwako inakupasa uwe makini sana. Kwa sababu ule msimu mpya ni msimu ambao unakuja bila matarajio yako. Ni nani huwa na matarajio kwamba atafukuzwa kazi? Ni nani huwa na matarajio kwamba ndugu yake atakufa? Ni nani huwa na matarajio ya kuona mabaya kwenye maisha yake? Kila mtu ana matarajio ya kuona kitu kizuri kwenye maisha yake. Lakini ukiwa katika matarajio hayo hayo ya kuona vitu vizuri kwenye maisha yako ghafla unatokea msimu mpya katika kujaribiwa kwa mabaya. Ni nani aliyefikiri kwamba Faith Victory tungekuwa hapa tulipo leo? Ni nani aliyefikiri? Ni nani aliyejaribu hata kuwaza? kwamba Faith Victory tungetendewa tulichotendewa Nani aliyefikiri kwamba Faith Victory ingeaibishwa ingeviakiwa ingedharauliwa ingepata shutuma Nani aliyefikiri No one Why Hakuna anayejua msimu mpya wa Mungu katika maisha yake Ni kama vile mtu asivyojua kesho yake Ni kama vile mtu asivyojua leo yangu itaishaje ni kama vile mtu asivyojua kesho kutoa yangu itakuwaje. Ni kama vile asivyojua mtu mwaka wangu nitaumalizaje. Inatupasa kuwa makini. Kwa nini? Kwa sababu ni kipindi cha kutumia akili sana. Kipindi cha kupokea msimu wa majira mapya katika kujaribiwa kwako ni kipindi cha kutumia akili sana. Lakini ni kipindi cha kutumia mawazo yako vizuri. Ni kipindi cha kutumia fikra zako vizuri. Ni kipindi cha kutumia maamuzi yako vizuri. Ni kipindi cha kutumia imani yako vizuri. Kwa sababu utakapokuwa umeruhusu Akili yako ikose utulivu. Ka 
katika majira ya kupokea msimu mpya kujaribiwa kwako utachanganikiwa utachanganikiwa kwa hiyo kipindi hichi ni kipindi cha utulivu mkubwa ni kipindi cha kutuliza mawazo sana ni kipindi cha kufikiria chanya sana ni kipindi cha kufanya maamuzi chanya na ni kipindi cha kuwa na imani kuliko vipindi vyote ulivyokuwa na imani kwa nini kwa sababu katika majira ya kupokea msimu mpya kuna kukata tamaa ndio kuna kukata tamaa unakata tamaa kwa sababu umepokea msimu mpya ambao huku utarajia ukuambiwa hata taarifa ukupewa kwamba lo chukua barua yako hii unaenda kufungua unashangaa kuanzia sasa hauna kazi una watoto una familia watoto wanasoma ya mkini wengine wako vyo una wazazi unawalea ghafla unasimamishwa kazi ulikuwa na mke wako ndio unayemtegemea ghafla mke ameondoka ulikuwa na mume wako unayemtegemea ghafla mume wako ameondoka Ulikuwa na mtoto wako unayemtegemea ghafla mtoto wako anaondoka. Ulikuwa na biashara yako uliyokuwa unategemea ghafla duka lote limeungua. Ulikuwa na miradi yako uliyokuwa unategemea ghafla miradi yote inaharibika. Ni kipindi 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 ambacho usipotuliza akili unaweza kukata tamaa. Unaweza kukata tamaa. Lakini ni majira ambayo unaweza kupoteza matumaini kulingana na msimu mpya ulioupokea bila kutarajia. Unaweza kupoteza matumaini. Lakini pia ni majira ambayo unaweza ukaanza kujilaumu kwa sababu ya msimu mpya uliojitokeza ukajiona mjinga ufai huna Mungu umjui Mungu wako ukaanza kujilaumu kujihukumu na kujiona kwamba hakuna kitu kingine cha maana unaweza kwa kifanya lakini si hivyo tu ni kipindi ambacho kila mtu anaweza kakulaumu wakati unasubiri usilaumiwa utiwe moyo ni kipindi ambacho kila mtu anaweza kakulaumu kwa nini ulifanya hivi kwa nini imetokea hivi kwa nini ilikuwa vile badala ya mtu kuja kukutia moyo anaanza kukuuliza maswali imekuwa kukukuaje nyumba yako ikaungua imekuwa kukukuaje biashara yako ikaungua imekuwa kuaje ukafukuzwa kazi imekuwa kuaje anataka kupata majibu wakati wewe umechanganikiwa usipokuwa makini unaweza ukamchukia na yule anayekuuliza maswali bila kujua kwamba ni msimu mpya umewaruhusu na watu waje kukuuliza vitu katika msimu mpya Ayubu anapitia msimu mpya ambao hakutarajia. Ghafla mke wake anakuja. Ghafla rafiki zake wanakuja. Wanamuuliza maswali kulingana na lile analolipitia. Biblia inasema walikaa pale siku ngapi? Siku ngapi? Saba. Wanamuuliza maswali. Eh hey, imekuaje? 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 Ilikuwa nini? Imetokea nini? Imetokea nini? Imetokea nini? Wakati Ayubu bado amepatwa na butwa kuna mtu anahitaji majibu kwa ile butwa ya Ayubu Nimefiwa na mtoto sio mimi kwa jina la Yesu 
Alafu mtu anakuja, ili kuaje? Ukumpeleka hospitali. Kwani alikufa kufaji? Sasa nitaeleza nini wakati wewe unalia? Kwa hiyo kipindi hichi cha majira kupokea msimu mpya wa kujaribiwa inakupasa uwe mwangalifu sana. La sivyo utakosana na watu. Utalaumiana na watu utagombana na watu Lakini ni majira ambayo unaweza kukataliwa hata na wale ulio wategemea Oi Mendele bosha kaya bosha Unaweza kukataliwa hata na wale ulio wategemea Unaweza kukosa hata msaada wao kwa nini msimu mpya umeruhusu ukose msaada hata kwa yule unategemea kwamba angekupa msaada. Tunapofikia katika vipindi vya msimu mpya wa kujaribiwa kwetu, sio vipindi vya kwanza kutafuta msaada kwa watu. Kwa nini? Huyo anayetafuta msaada na sipo kusaidia kipindi hicho utamlaumu. Na kesho utachukiana naye. Na kesho kuto utamuona mbaya. Na urafiki utakomea hapo, mausiano ya takomea hapo. Wakati mwingine utamuambi Aisha nilipokuwa nina, nilipitia shida fulani nilikutafuta. Lakini wakati huo huku patikana. Na ya naweza kumambi Aisha nilikuwa bizi. Wakati ya yuko bizi, hajuu nacho kipitia ni kitu gani. Ni nini? Ni msimu mpya umemblok. Kwa hiyo msimu mpya una uwezo wa kuwatoa watu wote unaowategemea karibu yako ili usimame wewe kama wewe Msimu mpya unaweza ukamfukuza hata yule ambaye ulimtegemea ukabaki mwenyewe Ukabaki tu unajiangalia Alafu ujui nini cha kufanya. Kwa hiyo unapojua kwamba huu ni msimu wangu mpya wa kujaribiwa kwangu. Tulia. Na utulivu wako uanzie rohoni, alafu uje mwilini. Kwa sababu ukikosa utulivu rohoni, hutapata utulivu mwilini. Na mimi nakwambia ni yeri upate utulivu rohoni. Kwa sababu kule rohoni kutakusaidia utulivu wa mwilini. Lakini ukikosa utulivu wa roho, ukakosa na utulivu wa mwili, unaweza kufanya chochote wakati wa wote kwa mazingira yote bila kujali. Bila kujali. Lakini msimu wa majira mapya katika kujaribiwa kwako huwa kuna kufanya ukose kuwatafuta hata unategemea kwamba watakusaidia unakuja kukumbuka baadaye hivi fulani si ningempigia angenisaidia kweli ha. sasa hivi pale nilifanya nini so late kwa nini msimu umemblock kwa hiyo msimu kuna wakati huwa unakuadabisha. Unakushepu. Unakutia akili. Unakupa zoezi. Unakufundisha. Unakuelimisha. Unakuhakimisha. Unakujaribu wewe ni nani? Who are you? Wewe ni kiongozi? We ni baba, we ni mama, we ni nani? Msimu mpya unakujaribu. Kwa hiyo unapofikia wakati huu lazima utulie. Kwa makini sana. Na uiambia akili yangu ufahamu wangu tulia. 
Daudi hakuwa mjinga. Wakati alipopata taarifa ile, hakutaka kitu kingine kiendelee, alienda kalala kifudi fudi. Maana alitaka kutuliza akili yake, ufahamu wake, maarifa yake visipate asara au visipate mabaya au visichanganikiwe katika msimu mpya na uendea bila kutaraji katika msimu mpya unaopokea huwa kuna maswali yafuatayo sasa itakuwaje sasa nitafanya nini Sasa nini kitatokea? Sasa Mungu uko wapi? Sasa Mungu hapa utafanya nini? Yaani nafika wakati katika misimu hii huwa tunatamani kumsaidia Mungu kazi. Mungu naona umetulia, ni tume basi nikusaidie. Huwa tunatamani Tulisaidie jeshi la Mungu. Huwa tunatamani tumsaidie Mungu mawazo ya kufanya. Alafu ndo tunahitaji kitu ghafla. Huwa tunahitaji. Na jamaa wakati huo ndo ametulia kama hakuoni. Kama hakusikii. Sema msimu mpya. Ndani ya viwango vya majaribu vinahitaji kutumia akili sana Mungu atusaidie Lakini pia ndani ya majira ya msimu huu Unaweza ukasimangwa Unaweza ukasimangwa Si tulikuambia, si tulikuonyesha, si tulikutazamisha, si tulisema mapema, si tuli, si tuli, si tuli, si tuli. Inabadirika kuwa somo. Kumbe katika kipindi hichi, si tuli, si tuli zote unatakiwa block off. Na usianze kuangalia sasa changamoto. Jaribu. Pito, uanze kuangalia nafanya nini nitoke hapa. Kwa sababu kadi unavyoendelea kuangalia changamoto, ndivyo ukubwa wa changamoto unavyozidi kuwa na kuongezeka. Lakini kadi unavyotafuta njia za kupenya na kutoka, ndivyo ambavyo ile nguvu inaisha Mungu atusaidie sana Lakini kipindi hichi ni kipindi ambacho uhitaji sana ushauri wa mawazo yako Unahitaji sana ushauri wa mawazo ya Mungu uvuvie mfumo wa mawazo yako. Kwa sababu mawazo yako katika msimu mpya huwa yana kikomo, hayanaga majibu. Lakini mawazo ya Mungu ndani ya mawazo yako huwa yanaleta majibu alafu yanaleta suluhu. Sema amen. Kwa ni kipindi cha kukaa na kumwambia Roho Mtakatifu katika ili wao unasemaji. Roho Mtakatifu katika haya mawazo yangu we unashauri nini? Roho Mtakatifu katika ufahamu wangu we unawaza nini? La sivyo, shetani atakuhubiria sawa na Mungu atakavyokuhubiria. Achana na Mungu. 
amekusaidia nini? Yaani umefanya hivi, umefanya hivi lakini bado anafanya hivi. Achana naye, anakupotezea wakati. Wakati huo ndio maubiri ya shetani yatakuwa mpaka aliyoyaweka store yatatolewa. Aliyotegemea ayafanye mwaka kesho, atayafanya mwaka huo kwa majira hayo ili akuwini. Kwa hiyo ni kipindi cha kupata utulivu na kumsikia Mungu. Anasema nini? Lakini hapo hapo ni kipindi cha kutofautisha sauti ya Mungu, sauti ya shetani na sauti ya mawazo yako. Uwe mwangalifu sana. Kwa sababu shetani naye anayajua majira ya msimu mpya katika kujaribiwa kwako. Na kisha gundua ni rahisi sana kuwekeza maubiri yake. Kwa ni lazima uwe makini kugundua. Hii ni sauti ya Mungu. Haya ni mawazo yangu au ni sauti ya shetani? Makini sana. Mungu atusaidie sana. Lakini kipindi hichi ni kipindi ambacho mtu anaweza akakubikwa na wimbi la unyonge. Uzuni kubwa, masikitiko na manunguniko. Yaani mimi 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 kweli mimi mimi mwabudu halisi mimi mtoto wa Mungu mimi namtumikia Mungu mimi namtolea Mungu sadaka mimi ninafunga mimi ninaomba utajihesabia haki mimi mimi ziondoke sema Mungu nisaidie kwa sababu ni kipindi ambacho mwanadamu sasa anataka kuanza kujihesabia haki usijihesabie haki katikati ya msimu mpya wa kujaribiwa kwako usijihesabie haki kwa sababu Mungu alijua pamoja na kwamba wewe unajihesabia haki kwa hiyo ni kipindi ambacho unafaa kupiga magoti na kumwambia baba asante tu asante tu asante tu na shukuru tu na shukuru tu hata unapoanza kujihesabia haki unamwambia baba na shukuru tu maana kabla alijatokea ulishajua na uliruhusu litokee nisaidie nisijihesabie haki yani mimi naendaga kanisani natoa sadaka mimi naendaga kanisani ninafunga mimi naendaga kanisani ninafanya hivi na vile kwa hiyo Unaanza kuyapima maisha yako kwenye mzani wa Mungu wakati Mungu ndo ana mzani wa maisha yako. Anakwambia mwanangu acha nikupimie. Mimi Mungu nimekutumikia katika hali ya uaminifu. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unanitenda hivi? Nimejitabisha kwa ajili ya kazi yako Mungu. Haya ndio malipo. Huku ndo nako tulipa Mungu. Hivi ndivyo wanavyotufanya. Lakini kumbe si wakati wa kujihesabia haki, ni wakati wa kuziangalia fadhili za Mungu. Ni wakati wa kuangalia wema wa Mungu. Ni wakati wa kuangalia neema ya Mungu. Ni wakati wa kuangalia mapenzi ya Mungu. Ni wakati wa kupata direction mpya ya Mungu. Sema Mungu nisaidie. Ni wakati wa kuiambia uzuni, unyonge, masikitiko, maangaiko na kila aina ya uchungu kaa jirani yangu na saa hizi Roho Mtakatifu ukae ndani yangu. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu wetu atusaidie sana. P 
Petro wa pili Sura ya tatu na mstari ule wa tisa Mtu moja nisomea hapo Petro wa pili Sura ile ya tatu na mstari ule wa tisa Neno linasemaje Petro wa pili Ndiyo. Nyakati za kujaribiwa ni nyakati ambazo tunatakiwa tumfikirie Mungu. Na kama kuna mazingira yamesababisha bali inatupasa wakati wote kuchukua nafasi ya toba. Baba same, baba natubu. Baba same, baba natubu. Baba same baba na tubu kwa sababu unapoendelea kujihesabia haki unapoteza nguvu ya toba unapoendelea kujihesabia haki unapoteza nguvu ya kujigundua kwamba mimi ni mwenye dhambi unapoteza nguvu ya kujiona kwamba kumbe sistahili hata haya niliyoyapoteza niliyapata kwa neema hata hivi nilivyonavyo nimeipata kwa neema unapoteza ile nguvu Kumbe wakati unavyoendelea kumsifu na kumwabudu Mungu ndipo ambako wema na fadhili za Mungu zinaendelea kukufanya uvumilie na kupata uvumilivu na kusonga mbele zaidi Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 20 inasemaje Mhm Mhm Mungu wetu asifiwe sana katika msimu wa kujaribiwa ni kitu gani kitakachoweza kutufanya kuwa imara zaidi kitu gani kitakachoweza kutufanya kuwa imara zaidi ni na misingi mitatu itakayotusaidia kutufanya imara zaidi msingi wa kwanza msingi wa kwanza msingi wa kwanza ziangalie ahadi za Mungu siku zote ziangalie ahadi za Mungu siku zote kumbuka alichokuahidi Mungu usikumbuke matatizo usikumbuke changamoto usikumbuke uliyoyapitia kumbuka ahadi za Mungu kila aliyeidiwa na Mungu lazima ajue ahadi za Mungu kwake uendana na msimu mpya Mungu wetu atusaidie sana kila ambaye ni Mkristo ni mtoto wa Mungu anaishi kwenye haya maisha ya ulimwengu lazima ajue kwamba Mungu anapomwaahidi nitakufanyia hichi, nitakufanyia kile, nitakufanyia hichi, nitakubariki, nitakuinua, nitakukuza, nitakupa kazi, nitakupa pesa, nitakupa uzao, nitakupa ndoa, nitakupa biashara. Ajue kwamba kuna msimu mpya katika hizo ahadi. Sasa kila kinachotokea ndani ya hiyo ahadi, ni lazima ujue kinalenga nini. Fine Mungu amesema atanibariki. 
ni lazima nirudi kwenye ahadi za kubarikiwa Na nijua kwamba kuna vitu gani nitavipitia mpaka kufikia hizo ahadi za kubarikiwa. Kwa hiyo kuna vitu ni lazima uvipitie ili kufikia hizo ahadi za baraka. Hazitakuja hivi hivi tu. Hazitaonekana kwa kwa hivi hivi tu. Hazita kuwa halisi kwa kwa hivi hivi tu. No, kuna vitu inabidi kuvipitie mpaka uje kuziona hizo ahadi. Ibrahimu aliaidiwa ni baba wa mataifa. Lakini alikuwa ana mtoto. Lakini anaidiwa ni baba wa mataifa. Si ndio tungesema ameuzaa ulimwengu wote. Ndio tungeanza kuorodhesha watoto wa Ibrahimu kwamba ni watoto 20 mpaka hamsini. Lakini tunaona Ibrahimu alizaa watoto wangapi? Nane sita. Kwa Sara alizaa mtoto huyu. Kwa ajili akazaa mtoto huyu. Kwa Ketura alizaa watoto wangapi? Manake nane. Sasa angalia nane aliyowaza Ibrahim. Hafu tunaambiwa Ibrahim ni baba wa mataifa. Kwa nini? Katika ahadi za Mungu kulikuwa kuna imani ya Mungu ndani ya Ibrahim. Na ile imani ndiyo sisi leo tunaamini kwamba ni uzao wa Ibrahim kwa imani na kuzirithi baraka za Ibrahim kwa imani. Kwa hiyo ili Ibrahim aje kuitwa baba wa mataifa ili mpasa mkose kwanza Isaka. Ili atakapokuja kuzaa ajua kuitwa baba ni nini maana yake. Haleluya. Kuna vitu tuweze kuvifikia mpaka tuvikose kwanza. Ili vitakapotufikia tusivizarau tuvione kwamba vilikuwa vya maana sana. Wengine wanaweza kupewa kazi wakafikiri ni kazi ya kawaida. Wengine wanaweza kupata pesa na biashara wakafikiri ni vya kawaida. Wengine wanaweza kupata ndoa wakafikiri ni ya kawaida. Wengine wanaenda leba kupata watoto wanakuja jioni wana watoto lakini wengine kule wanaka miezi tisa hospitali mpaka wanakuja kuwaza wale watoto. Ninapenda kukwambia ukweli. Aliyeingia asubuhi leba akatoka na mtoto jioni ni tofauti na yale alika miezi tisa hospitali gusa mtoto wake uone. Kwa nini maumivu aliyoyapitia? Kwa hiyo kuna kuna vitu lazima tuvipitie ili kufikia baraka za Mungu. Kuna maisha lazima tuyaishi kabla ya kufikia baraka za Mungu. Tutake, tusitake, tukubali, tusikubali. Lazima kuna vitu tutapitia ili kufikia hizo ahadi za Mungu. Kuna misimu tutaipitia. Misimu migumu ya kuvunja moyo, ya kukatisha tamaa, ya kupoteza imani, ya kupoteza matumaini lakini hiyo misimu yote inatuandaa kwa ajili ya kile tunachoenda kukipokea. Maana msimu unaweza ukaruhusu kujaribiwa kwako ili upate kile Mungu alichokiahidi kwenye maisha yako. Sasa ni lazima nijue kwamba kumbe ahadi za Mungu siwazi kuzipata kirahisi mpaka kuna vitu nivipitie nipo nipate zile ahadi za Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unapokuwa umeaidiwa na Mungu siku zote simama kwenye ukamilifu zaidi ukiamini kwamba njia za Mungu sio njia za mwanadamu na njia za mwanadamu sio njia za Mungu muda wa Mungu sio muda wa mwanadamu na muda wa mwanadamu sio muda wa Mungu Hatuendi kwa muda wetu kama tumeamua kukaa ndani ya Mungu tunaenda kwa muda wa Mungu Hatuendi kwa akili zetu wakati tumeamua kukaa ndani ya Mungu tunaenda kwa akili ya Mungu. Hatuendi kwa maamuzi yetu wakati tumeamua kukaa ndani ya Mungu tunaenda kwa maamuzi ya Mungu. Na kama umeamua kuzibeba baraka za Mungu hutatembea ndani ya maamuzi yako. Hutatembea ndani ya akili yako. Lazima vyote ambavyo utavifanya viwe chini ya utekelezaji wa aliyejuu na aliyekupa. 
katika mafungu biashara zako Mungu anaweza kuambia mwaka huu umepata hivi toa hivi ambia Mungu mimi nitatoa sehemu ya kumi. Kuna watu kama tisa hivi ninawajua wao walishaga toka kwenye habari za kutoa zaka. Hao watoagi tena zaka. Wao watoagi tena zaka. Wao wanatoa dabo. Kwa nini? Yaani Mungu alishawabariki mpaka tena hawagusagi hawa zaka. Yaani zaka ni sadaka. Yaani wana, wana, wana wakitoa zaka wanamjaribu Mungu. Na Mungu wana, wanamjaribu Mungu zaidi. Kwa Mungu anaweza kuambia mwaka utoa hivi. Unasema sitoe hivi. Mimi nimeambia nitoe zaka. Neno nimeambia nitoe zaka. Isikilize sauti ya Mungu. Kwa nini? Aliyekupa ni Mungu, mwenye maamuzi ni Mungu, mwenye uwezo ni Mungu. Kwa hiyo kwenye ahadi za Mungu huwa tutembea na mfumo wa maisha yetu binafsi, huwa tunatembea na mfumo wa maisha ya Mungu kwenye maisha yetu. Japokuwa maisha ni yetu lakini yeye ndo ametupatia na nataka tukae ndani ya msimu wa kwake aliyetupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pili msingi wa pili. Kuweka matumaini yako kwa Mungu sio kwa mtu au kwa kitu kwamba katika hali ya kusu, katika hali ya msimu mpya na majira mapya ni muangalie Mungu aliyeniaibi kwamba kile alicho kiaidi atakifanya kile alicho kiaidi atakitenda kile alicho kiaidi kitaonekana kwa sababu gani Mungu huwa jaribishagi wakati anatamka Mungu huwa anatamka kile ambacho anaamini atakifanya Sema amen Mungu huwa jaribishi kwamba najaribisha kwanza nione kama aa Mungu ni amina na kweli Akisema nitafanya hivi na hivi na hivi atafanya na atatimiza sawa sawa na jinsi alivyosema atafanya. Kwa hiyo ukishagundua kwamba mimi hapa niko katika ahadi za Mungu, ni lazima niweke tumaini langu kwa Mungu. Nikiamini kwamba Mungu hata niangusha. Na kama Mungu hata niangusha, basi Mungu siku zote huwa anatimiza kwa majira yake sio kwa majira yangu anatimiza kwa kusubiri kwangu sio kwa kusubiri kwake Bwana Yesu asifiwe sana Zaburi ya 40 Na wakati nasubiri kutimiza kwake najua sijui ni lini sijui ni kesho atatimiza sijui ni kesho kutu atatimiza ila nachojua tu kwamba ninasubiri atimize Zaburi ya 40 mstari wa 4 mpaka ule wa 5. Zaburi ya 40 mstari wa 4 na ule wa 5. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Wala hakuwe, ha, hakuwelekea kwenye kiburi. Wala hakuelekea kwenye kiburi. Wala hao wanaogeukia uongo. Wala hao wanaogeukia uongo. Eh hey, Bwana Mungu wangu. Eh hey, Bwana Mungu wangu. Umefanya kwa wingi. Ehe. Uh-huh. yako na mawazo yako kwetu. Mm. Hakuna aweze kufananishwa nawe. Kama ningependa kuyatangaza na kuyahubiri ni mengi sana haya hisabiki. Mungu wetu asifiwe sana. Zaburi ile 139. Zaburi ile ya 139 mstari wa kwanza mpaka ule wa wa sita. Tasoma mistari kadhaa tu hapo. Weka tumaini lako kwa Mungu. Zaburi ile ya 139 139 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Inasema, "E Bwana umenichunguza na kunijua. Ndio. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Ndio. Umenifahamu wazo langu tokea mbali. Ndio. Umevepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Ndio. Umeelewa na njia zangu zote. Ndio. Maana amna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana." Bwana Yesu atusaidie sana. 
kila unapokuwa unapitia changamoto wakati unamtumaini Mungu endelea kuikiri hii zaburi ikiri hata maramia maana yake nini unataka ule mfumo wa akili yako ulitumainie jina la Bwana na umtumainie Bwana mimi hii zaburi sijui nimeikiri mara ngapi kati mwingine nimekuwa natembea tu ninaikiri sijui nimeikiri mara ngapi katika hiki kipindi cha siku kadhaa nimeikiri 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 kwa sababu kuna yale ambayo Mungu anayajua ndani yangu yana kikomo lakini sasa yale anayojua ndani yangu basi yao na kikomo yale ni sio yajua ndani yake yamiminike ndani yangu ili yale ninayojua yafike mwisho yale ni sio yajua yaje sasa ili nianze kuona matumaini ya Mungu kwa sababu ninayojua ni kama siyaoni yakitokea kwa ninahitaji ya Mungu ya take over ili nione ya Mungu basi anipe matumaini Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumtumainia Mungu ni jambo la msingi. Na kumtumainia Mungu ni ile hali ya kuwa na uvumilivu, ni ile hali ya kusubiri, ni ile hali ya kungoja na ile hali ya kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumtumainia Mungu ni tunda la roho ni tunda la roho ambalo linakupa amani linakupa furaha linakupa shauku linakupa nia linakupa kuondoa maamuzi mabaya na kuweka maamuzi mazuri kumtumaini Mungu ni kutiwa nguvu ni kuimarishwa ni kuwa na kicheko mahali pa na uzuni ni kuwa na furaha mahali pa na machozi ni kuwa na shauku ya kuona vitu vinatokea mahali ambako uoni nini kinatokea Bwana Yesu asifiwe sana Hebu tuone Tito Tito sura ile ya pili Mstari wa moja. Tito sura ile ya pili mstari wa 11 Tito sura ile ya pili na mstari ule wa 11 Ndiyo. Maana neema ya Mungu wa kwa wanadamu wote imefunuliwa. Mm. 12. Mm. Nayo atufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, mm. tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwangu huu mm. wa sasa. 10 mpaka 14. 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka mm. na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu mm. na mwokozi wetu, mm. ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukombowe na maasi yote na kutusafishia watu wawe milki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema Bwana Yesu asifiwe sana Sio kwa sababu unapitia mfumo huu au msimu huu ndio sasa uamue kufanya matendo mabaya Tulia tu Tulia Sasa mimi nimekosa hela inabidi nikafanye mambo mabaya ili nipate hela Tulia Sasa mimi nimefanya hivi ah tulia ni msimu huwa unabadilisha nyakati. Msimu huwa unafunga hela. Msimu huwa unafunga msaada. Msimu huwa unafunga mawazo. Msimu huwa unafunga connection. Na ukipita yale yote yanafunguka. Tatu. Msingi wa tatu. Kujiamini ndani ya Mungu wako simu watatu kujiamini ndani ya Mungu wako kujiamini ndani ya Mungu katika msimu mpya wa kujaribiwa kwako kuna kusaidia sana kuwa na ujasiri na kuondoa hofu kwa sababu neno la Mungu linasema ninayaweza mambo yote katika yeye nitiaye nguvu 
Uwezi kuyaweza mambo yote kabla hayajaja mambo yote ulioweza kuyashindwa. Kuna vitu nabidi kwanza uvishindwe. Ili unapolikiri lineno useme hakika ni Mungu aliyenisaidia kuyaweza mambo yote. Na Mungu anaruhusu ushindwe. Ili atakapokuinua kuyaweza mambo yote useme ninayaweza mambo yote katika yeye. Mimi nilifikiri tu wako kamsemu kakinkwa ninayaweza mambo yote. Unabaki tu nakiri ninayaweza mambo yote lakini lile neno katika. Katika yeye. Anti hai nguvu. Maana yake kwa wewe peke yako uwezi kuyaweza yote. Lakini ndani yake unayaweza yote. Yawe mabaya unaweza yote. Yawe mazuri unayaweza yote. Kwa kujiamini ndani ya Mungu kuna kupatia nguvu ya kukondolea hofu. Uwezo wa kukondolea mashaka uwezo wa kukondolea wasiwasi uwezo wa kukondolea mawazo mengi uwezo wa kukondolea kuhamaki kutaruki <tos> sasa itakuwa aje eh, eh, jamani eh, jamani nisaidieni sasa itakuwa aje hapana amani ya Kristo ipitayo amani zote inakuja kukusaidia kuweza afu ghafla unashangaa unaweza alafu baadaye ukitulia unasema eh hivi ni mimi kweli it's you it's you kwa hiyo unaanza kujiamini unaanza kujiamini ndani ya Mungu wako na unaanza kutembea ndani ya viwango vya kujiamini nilikuwa ninaona it was wednesday eh yeah? Nilikuwa naona watu wanavyojiamini nasema wao. Watu wanajiamini. Kusa wao. Kusa wao. Jaribu uone. Sogea uone. Sasa ukiangalia anayesema Na nese mesho. Ni kama Goriati na Daudi. Yani anayesema yuko hivi, alafu mtu yuko huku. Yani mmetujia kwa nguvu ya mabavu, lakini sisi tunawajia kwa jina la Bwana wa majeshi. Ndio jaribu waneni, ninajiamini katika Mungu wangu kwamba huwezi kufanya chochote. Maadamu nina Mungu na nina haki uweze kufanya chochote. Kwa mimi nikabaki na shangaa nikasema wow. Kwa kujiamini ndani ya Mungu ni sawa na kuliambia jaribu lilo kujia ndani ya mfumo ya msimu mpya kwamba jaribu uone. Unaitwa jaribu, jaribu uone. Niguse afu niteketeze uone. Nikabili alafu nimalize kama ulivyo kusudiwa uone. Umetumwa unioa unimalizie. Umetumwa uo aliyoniondoa kwenye imani. Jaribu uone kuniondoa kwenye imani. Jaribu uone, jaribu uone. Unawambia msimu mpya kaa hapo hapo na usinitishe. Kama umekuja kuniondoa kwenye imani, siondoki. Kama umekuja kuniuia ibada, siondoki. Kama umekuja kuniuia hichi, siondoki. Kama umekuja kunifishia hichi siondoki siondoki jaribu uone. Na hilo lenye kwanza linarudi nyuma nasema eh ngoja kwanza nione. Mungu wetu atusaidie sana. Kwa hiyo ni kujiamini maana yake kwa maneno mengine kila unapopitia msimu mpya wa viwango vya kujaribiwa usipoteze kujiamini ndani ya Mungu wako. Jiamini kwamba bado ninamwamini anaweza. Bado ninamwamini anafanya. Bado naamini kuna njia. 
Bado ninaamini hapa kwenye mwamba utatoka maji. Bado ninaamini kwamba katika ili jangwa kuna chakula. Bado ninaamini, bado ninaamini hata kama hatuna mahali tutapata mahali. Bado ninaamini kwamba hata kama yani unajisemesha kama unasemesha lakini ni kwamba unaongea na Mungu anashikia kwenye mbingu. Kwa hiyo kipindi hichi cha msimu mpya wa kujaribu wakoko sio kipindi cha kufa kwenye imani ni kipindi cha kujiamini ndani ya Bwana ukijua Bwana wako hajawaishindwa ukijua Bwana wako hajawaifele ukijua Mungu wako hajawaifele Mungu wako hajawai kuacha na hata kuacha na hata kupungukia yuko pamoja nawe siku zote za maisha yako pigie Bwana makofi Jiamini ndani ya Mungu wako katika msimu huu ambao tunao au unaupitia lakini si hivyo tu msimu wa kujiamini ndani ya Mungu wako utakusaidia kunyamanza ili utetewe utakusaidia usijibu ili Mungu ajibu kwa niaba yako Utakusaidia usifanye kitu ili Mungu afanye kwa ajili yako. Haleluya. Utakusaidia kuwekeza muda wako mwingi katika sala na maombi ukimwangalia Mungu. Na ukiwa unajua kwamba tumaini langu linatoka kwa Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome hesabu 11:23 tunapoelekea kumaliza. Hesabu 11:23. Hesabu 11:23. Hesabu sura ile ya 11 mstari wake ule 23. Eh. Bwana akamwambia Musa, "Je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Mm. Hata utaona kwamba neno langu, sorry, sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako au sivyo Mungu wetu atusaidie sana Kipindi cha kusubiri ni kipindi cha Mungu kujiziririsha kwenye maisha yetu Na kusema mwanangu unafikiri kwamba siwezi kufanya acha uone nitakavyofanya Kwa hiyo Mungu anakuja anafanya zaidi na zaidi na zaidi Bwana Yesu asifiwe sana Mwisho Kujamini katika Mungu kunaonyesha viwango vyako vya kukua ndani ya Mungu. Amen. Kunaonyesha viwango vyako vya kukua ndani ya Mungu kwamba mimi sio mtoto. Mimi sio mtoto, nimekuwa katika Mungu na nina viwango vya Mungu. Kwa sababu hata kama nikiongea haitanisaidia, hata nikipiga kelele haitanisaidia, hata nikilia haitanisaidia. Lakini nikikaa kama nilivyo inanisaidia kuonyesha kwamba nimekuwa kiroho. Unaweza ukajibishana na mtu ukakaa pale mtu akakutukana. Alafu baadaye ukatikisa kichwa hivi. Alafu kampa kisogo kaondoka zako. Lile ku, ile tu kunyamanza kwako. Manake kumomonyesha yule mtu kwamba mimi nimekuwa katika viwango vya kimungu na wewe bado ni mchanga. Kwa hiyo katika misimu mipya kama hii au kama hiyo unayoipitia ni kipindi cha wewe kukaa chini na kunyamanza na sio kuongea Umwache Mungu aongee kwa niaba yako Umwache Mungu aseme kwa niaba yako Madamu sala na maombi yako isikome mbele za Mungu Na Mungu atafanya na Mungu atatenda Na Mungu atakuondolea mashaka atakuondolea aibu na atakuondolea kila aina ya shida mbalimbali unazozipitia Katika msimu huu sijui wewe unapitia nini 
ambacho nataka umuone Mungu akifanya kwenye maisha yako. Mpendwa mtoto wa Mungu. Nimekupa zana zitakazokusaidia. Shika hizi zana zikusaidie. Na zikutazamishe kusimama imara katika kila msimu utakaoupitia wa kujaribiwa kwako kwa sababu mwanadamu anayo missing miwili tu kwenye maisha yake kuna msimu wa mema na kuna msimu wa mabaya katika somo hili la msimu wa mabaya jifunze hii misingi ili ipate kukusaidia na utamuona Mungu atakavyofanya kwenye maisha yako na atakuinua na atakukuza na atakuimarisha Hatujiteteagi huwa tunatetewa. Hatujipiganiagi huwa tunapiganiwa. Huwa hatushindani huwa tunashindaniwa. Maana tunamjua yeye alianzisha misimu yote. Yuko kwa ajili ya kutusaidia katika misimu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akulinde. Mungu akutunze. Mungu akuwezeshe. Mungu akupe akili yenye utulivu katika msimu huo unaopitia wa kujaribiwa kwako. Mungu akupe mawazo chanya katika huo msimu wa kujaribiwa kwako. Mungu akupe fikra zenye utulivu na zenye maamuzi mazuri zaidi ya yote zenye viwango vya imani. Ukiwa na Mungu ya Mungu afanya kitu kikubwa katika msimu huu mpya wa kujaribiwa kwako ambako Mungu anakwenda kukutoa katika viwango hivyo na kukupeleka katika viwango vingine lakini ukiwa unasubiri na ukiwa unavumilia viwango hivyo Mungu mwenyewe aviondoe na sio mwanadamu aviondoe 